彤彤，他还好吧？我今天晚上是迫不得已才让你去见彤彤。我是为了孩子。你不要多想，以为有转机。我现在可以老实的告诉你，死了这条心吧。彤彤不能没有我的，不只是今晚，我们一直都是相依为命，你不能就这样把我们拆散了。你有什么资格跟我谈条件？你也是你母亲，你也是你母亲独自把你带大的，你就不能设身处地为别人想想？你不要总觉得你在我这里有什么特别。我让步，只是因为你是他母亲。你还知道我是他母亲呢？你再多说半个字，我让你永远都见不到彤彤。我说到。睡了吗？丽姐晚上被彤彤闹得很累，刚吃了安眠药睡了。把她扶去彤彤房间。好的，小姐，我来扶你吧。不用。慢点儿。哎，没事。哎，我扶你吧，小姐。没关系。慢点儿。我扶你，小姐。我，你小心点儿。慢点，慢点，哎，慢点啊！哎，哎呀，哎，小姐，哎哎，你放开我，你放开我，你放。有那么好看吗？开门。啊。哦。彤彤。彤彤。妈妈来了。妈妈来了。彤彤。嗯过来，妈妈。嗯，好了，不哭了，不哭了。我我妈妈，你脚疼不、嗯？妈妈的脚啊，看到彤彤就不疼了。来，给妈妈加个油，好不好？嗯，真乖，笑一下，笑一下。嗯，好了，来，彤彤，彤彤，告诉妈妈为什么哭啊？奶奶说。以后妈妈就不要头痛了。没有，你误会奶奶了，她不是这个意思。啊，怎么可能呢？我什么时候才能回家呢？彤彤，这就是彤彤的家呀！你看，这有那么多好玩的玩具。多好呀！妈妈也搬过来吗？妈妈还要去魔法学校上课呢，怎么搬过来呀？好了，彤彤乖，躺到床上，妈妈给彤彤讲个故事，然后我们就睡觉，好不好？嗯。